Calon Wali Kota Bandar Lampung, Epa Duyana, meminta seluruh masyarakat dan pendukungnya untuk tetap tenang menyikapi putusan majelis pemeriksa yang mengabulkan gugatan pasangan calon nomor urut 2, Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo. Pihaknya melalui kuasa hukum sepakat menempuh upaya hukum terkait putusan majelis pemeriksa yang diketahui Patik Hatul Khoiria. Istri wali kota Bandar Lampung Herman HN itu mengungkapkan bahwa masyarakat Bandar Lampung sudah mengetahui apa yang diperbuatnya selama ini. Dia menambahkan bahwa dirinya bersama tim pemenangan sudah melakukan tahapan pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, Bunda mengharapkan seluruh masyarakat pendukung Bunda Eva tenang. Karena kita masih akan menjalankan tahapan selanjutnya supaya... Apa yang dilakukan yang kita terima sekarang ini bisa yang terbaik buat kita semuanya. Nanti kita akan ambil langkah hukum selanjutnya seperti apa. Dan masyarakat tahu apa yang kita lakukan kemarin. Dan mudah-mudahan masyarakat tetap yakin. Dan mohon doanya, mudah-mudahan Bunda Eva tetap menjadi yang terbaik. Ya, bukan penentuan dari siapapun. Tentu wujudkan yang di atas dan juga doa dari masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan sebaik apapun juga, sudah berharap kepada teman-teman semuanya, seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, kita jangan pernah menyerah. Karena kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan tekanan hukum. Dan juga masyarakat tahu apa yang Bunda lakukan selama Bunda kampanye. Dan tugas Bunda melakukan sesuai dengan undang-undang yang ada di KPU dan juga Bawaslu. Jadi masyarakat Kota Bandar Lampung terus berdoa untuk Bunda Eva yang dukung Bunda Bunda Eva. Kita sabar, ini cobaan bagi kita dan masyarakat juga tahu apa yang sudah dilakukan yang lain. Mudah-mudahan Bunda Eva menjadi yang terbaik. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 2016 itu pasal 73. Subjek dari Uh, perkara ini adalah pasangan calon Subjek hukumnya ya Ini justru yang jadi terlapor pihak lain Tadi kan kalau baca Karena ada pihak lain yang dianggap menurut mereka terbukti Walaupun kita masih keberatan terbukti Maka berakibat terhadap paslo Subjek hukumnya juga bermasalah Kalau melihat itu itu jelas Subjek hukum di TSM ini adalah paslo Pasangan calon Bukan di luar itu Pun seandainya di luar itu ada melakukan pelanggaran Bukan subjek bawaslu itu ranah Lakum belum untuk dibuktikan dan pidananya ada dan proses pembuktian ini belum ada. Lalu terkait dalam uh, uh, apa terkait ini juga bisa kami pastikan tidak ada satupun yang terbukti yang menyatakan paslon nomor 3 melakukan pelanggaran TSM. Jejak digitalnya ada itu ada di karena live kan persidangan ini. Silakan disimak tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa paslon nomor 3 melakukan pelanggaran TSM. Rilis IDTV Dwi Desa Putra melaporkan.